好的，生什么气？是不是在想，要跟我这样的人生活一辈子，可能会被闷死？一切还来得及。罗毅，别的男人都想办法把女人留在身边，你呢？你使劲往外推。你认为我放下工作来陪你做这些事是在推开你吗？啊？去哪儿啊？我有点累了。我送你回家吧。好啊，回家睡觉去。才几点，睡什么觉啊？天天想着结婚，幸福的觉都没睡好。可没想到结婚是这样的。你看你这话说的啊，着什么急啊？我们这不才刚刚开始吗？我还有一连串的计划呢，什么去欧洲旅行啊，度蜜月什么的。你有钱吗？我现在没有，但是可以挣嘛。哎，计划你得背着，咱们有了计划才能照着计划执行啊。媳妇儿，小赵啊，嗯，等我赚到了钱，第一件事就是来这儿，一套好几千呢，不交房租了。那就先交房租，第二件事就是来这儿，你说怎么样？那我的蜜月旅行呢，都不算数了。那咱们就先蜜月，咱们第三件事来这里，行吗？爱情像个难解的谜，云悬又美丽。我想要打开谜题，从来不放弃。情缘总是玄之又玄，若即又若离。世界上最美丽的公主，你愿意嫁给我？我愿意。交织在一起理想很没错，可是现实太骨感了,爱上了。当理想照进现实，寿命已经被我培育成肥羊了。哎，是不是瞬间觉得我的形象高大起来？有。那你还在犹豫什么？我呢，就是我现实。你呢，就是理想。你这个理想已经照进我的现实了，请问，理想离现实还远吗？不知不觉，爱上了你，难道一切是天意？只要想起了你，心就会跳得起，为爱付出所有，我也会在所不惜。心里只有一句，我愿意。回头回来了啊！哎，这……嗯，怎么做这么多菜啊？你忘了今天什么日子了吧？嗯，想想，什么日子？啊？哎呦，来来来，哎哎，先坐下，来，请坐。Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! 桃，今天啊，是你生日啊！你是不是以为爸爸也忘了？那怎么可能呢？你是爸爸宝贝女儿吗？你不是说我不能过生日吗？不是说我的生日就是我妈的忌日吗？这个以后可以了，因为你大了，成大姑娘了，成人了嘛，啊？那那以后
我是大人了，对，就能每年都过生日了。对，每年爸爸给你过生日，真的，真的。呃，爸爸说话什么时候算数啊？爸，你什么时候说话算数过？去，来许愿。我有三个愿望：一愿发财，二愿发财，三愿发大财。哎，等等等等等等，你这个许的愿呢，太庸俗，也不高雅。咱们来点实际的，比较好实现的，啊！好嘞。啊、我的心愿有三：一愿减钱，二愿减钱，三愿减大钱。这这这这孩子！啊！今天，你就是公主啊！那么，今天老爸就是国王。哎，媳妇儿，啥事儿？干啥呢？你泡妞呢吧？没有。我正向我的狐朋狗友宣布我结婚了。你别蒙我啊！要是被我逮着你劈腿，你就死定了。咱们自己的公约不是规定的吗？允许我们双方有自己的私人空间。空间是留给你泡妞的呀。行了，这个问题在意。哎，我告诉你啊，今天可是我生日哦。啊？真的假的？你怎么没告诉我？哎呀，这说来话长了。哎，不过我得告诉你，明天记得帮我补过。哎，镇准了。今天也累了，爱妃早点睡。我是爱妃，谁是皇后啊？爱妃兼皇后，早点休息啊。哼，干嘛呢？啊，没干嘛，玩游戏呢。新婚第一天怎么不回家？回家又没有你。我爸妈还在气头上，我回去不正好撞枪考什么吗？我有那么笨吗？先避避风头再说。好了，宝贝儿，我已经死伤无数了。就这样，再见，拜拜。是吧？哦哦哦，好的好的好的，谢谢啊，哦哦，还是没有，我该打的全打了。哎，我这该查的也都查了。哎呀，真是的，怎么办呀？哎，嗯，要不这样吧，嗯，咱再打一遍，如果还是没人接，咱就报警好不好？哎呀，你报什么警啊？说不定他跟那姓雷的孩子在一起。哎，这。咱好不容易养了个儿子，就这么没了，啊！别胡说啊，他只是跟咱们闹闹情绪。你看，说不定一会儿啊，他自个儿就回来了。你说说，我辛辛苦苦一把屎一把尿把他养大了啊，这好不容易上了大学，我还指望着他能有个好的出息。你看看这，啊，把婚就这么结了。爸，你给我解释这什么东西？你怎么又翻我包啊？你给我解释这是什么东西？回来！你胆子也太大了，居然一声不吭就把婚给结了，要翻天呢你！回来，告诉我，这个人是谁？他是何许人也？他干什么的？他叫什么？你必须给我带回来！回回来，别跑！回来，你给我站住！这一夜啊，我想了很多。你说这事儿，是不是咱俩反应有点过了？过什么过啊？啊，这儿子的结婚对象是谁，咱们都不知道。这儿媳妇进门了，除了是个女的，你知道什么？可是现在咱们不是都知道了吗？又不是什么天塌下来的事儿啊。可是咱儿子一辈子就这么完了，啊？那个雷什么逃的，人品怎么样，学历怎么样，家庭背景怎么样，咱们通通不知道。日子长了，慢慢可以了解的嘛。了解又能有用吗？啊，是能退呀、啊，还是能换呢？老公，开机回电，出事儿了。
其实啊，我也在想这个问题，我也思考过。看咱儿子啊，大学毕业毕竟二十出头，什么都还没定性，什么也不懂，就稀里糊涂把婚结了。哎呀，我说没准害的不是他，是人家姑娘。我跟你说啊，现在刚结婚，只是个手续问题。要是时间长了，万一那个了，哪个？哎呦，天哪！发现咱俩结婚了啊！不是说不跟他说的吗？是不小心被发现结婚证了吗？这要再不见你，他非拆了我骨头不可啊！我老丈人那么凶啊？不是凶，是唠叨，非常的唠叨，唠叨你直到崩溃呀、啊！这么厉害，那岂不是跟香港的唐僧有了一拼？比他可厉害多了！快刀斩乱麻，赶紧跟我走！哎，那不行，那不行，我这一晚上没回家啊，绝对不行！我这都快赶上，赶上心理哥了。我得回家换身西装。哎呀，再打扮也就那样了。丑女婿就要见老丈人吧？哎，咱说话得凭良心。我这长得虽说不是玉树临风，也是风流倜傥、英俊、潇洒。既然如此自信，相公，请。哎，别走啦！哎哎、你想。家那么强悍的暴风雨我都顶过了，何况我们家这个小溪流呢？真的是小溪流，确定以及肯定。媳妇儿、嗯，我去了。嗯。你又怎么啦？这个头一次见老丈人，是不是应该买点礼啊？我先去买。我先去买。哎，你给我进来呀！进、哎、来，爸，爸，我老公，也就是你的女婿杨康来也。爸好。谁是你爸？傻，谁让你叫爸呢？叫岳父。哦，岳父大人，小婿杨康，请多多关照。你站着呢，老公，你老丈人的意思是你可以飞了。真是，油嘴滑舌的，走。岳父大人，岳父爱喝酒，小旭给您买上。见过几次老丈人了？第一次，很熟练嘛。我看你怎么一点不紧张啊？您女婿我，再怎么也是见过二十多年世面了。这会儿呢，心里一团小鹿在横冲直撞。但是，哥们儿就是淡定。哎，谁让你给我倒了？我让你自己给自己倒。应该不会是让我喝这个酒吧？你不是淡定吗？啊，只要你把这瓶酒喝下去，你还这么淡定，我就认了你。啊？哼！啊！老公，再见。岳父大人，您一定是喜欢说实话的女婿。是。
，您女婿我呀，十八般武艺样样精通，但是呢，就是不爱喝酒。喝酒和赌博，都是件不好的事情。嗯嗯嗯嗯。很不巧，本人平生就两个爱好：一，喝酒；二，打牌。啊。喝酒好啊，喝酒好，喝酒能锻炼身体啊。打牌呢，打牌也好啊，打牌能呃锻炼计算能力。你到还是不到？到，当然得到啊。媳妇儿，换啤酒。你是男人，是个结了婚的男人，怎么能不喝白酒呢？白酒，白酒我也能喝。别说白的，就是红的我也照喝。媳妇儿，哎哎哎哎，我给你来个可乐吧。哎，爸，他真不会喝酒。没你事儿。摆在你面前的只有两条路：一，喝酒；二，等东西。岳父大人说的没错，我呢是结了婚的人了。也是男人了。对，我喝酒。慢。正常的话，应该是罚酒三杯，对吧？啊，可是你呢，无声无息就娶了我的女儿小桃，应该是罚酒六杯。六杯，六杯，六杯，六杯。哎，爸，啊，他这样会进医院的。进去我伺候啊。干嘛呀？好，只要你接下我这六招，你这女婿我就认你一半了。接吗？接。喝。通了，通了，啊，通了，嗯，怎么不接呢？怎么办？不接？别打了，等他回来，我就不信他敢不回来，反了他了。喂，儿子，妈，是我。哦、啊，小桃啊，杨康呢？哦、啊，杨康在我家喝酒呢。什么？喝酒？妈，你放心，没事儿。大哥，嗯，我跟你说，房子算什么呀？啊，好好，不用一年。啊，我让你女儿住别墅，啊，开宝马，开法拉利，开那个保时捷，兰博基尼。坐坐坐，这这谁你大哥啊？哎，我问你，你到底有没有房子？有啊，有。谁说没房子？我有。两套，两两套啊，是你爸妈的老房子，还是你买的商品房？都是我自己的、啊。嗯，上面的刻着雷小桃的名字呢。啊、哦，这是互助全学小桃啊，<笑>在哪儿？不会是在郊区吧？在这儿呢。哪儿啊？这儿。这哪儿啊？一套左新房。一套，一个新房，什么东西？大哥，哎，这这，我跟你说啊，我杨康唯一的缺点就是优点太……这这这这，我这胜似潘安的长相，嗯、啊，看我这体格，看看我这广阔的胸襟啊，再看我这强壮的臂弯。嘿嘿嘿，别说保护大哥的女人了，这这是谁呀、啊？别说保护大哥的女儿了，这这一样，就连大哥
，我也一起把货。既然没房子，有车子吗？十一路，二十四小时，随叫随到。好了好了好了好了，票子呢？啊？啊，存款。票子，车子，房子，我，我是，通通没有。说，但是，我。有儿子，说什么呢？你这么年轻就二婚了？哎，这个不行，我家小子可不能嫁给你啊！听明白没有？听明白了没有？啊？嗯。我我我，操！对对对，就是那个胡同五十四号，快点啊！爸，我可跟你说啊，呃、别叫我爸，我我没那福气。我和小桃，呃，呃，婚姻是国家和法律都认可的。我跟你说，嗯、那些什么金子、银子、票子，那些都是身外之物，都是粪土。行行行行行行行行，请把粪土给我啊！那可不行，我怕。那粪土把我老丈人给熏了、哦。这这这这，我宁愿被粪土熏死，我也不愿意穷死啊！喂，喂什么喂？有新电话了？这不是我电话，是我朋友的。有钱都不还，看我怎么收拾你爸！喂，我爸不在里面。嗯，哟，你们家来亲戚了？呵，这这别在这胡说，闭嘴。啊哈，赵哥，这两天不忙啊？再忙，也得见欠我钱的人。赵、啊、哥，能不能再通融几天啊？什么通融几天？滚！这都几个月了，你没数啊？我不是。各位，我已经问过大师了，赌博欠的债不算债。哟呵，哪个大师啊？眼睛瞎了，跑这儿胡说八道。是他，都给我滚出去！小强，给我！你你你！臭娘们，你混进来你，还打我！雷大富，啊，你欠我三万块，加上两万医药费，我一共五万。不，我我。原谅我曾犯的错，我会一直为你等待。有钱喝酒，没钱还债是吗？不是，我。你们这是犯法的，如果再不走，我就报警了。哎呦呵，小娘们儿，你考验我们老大耐心是不是？我我，我是看出来了，你们不是什么好人。今儿个呢，大爷心情好。送你们一个字儿，哥我恩，滚！咦，杨康，这没逆事，你别吱声。小祖宗，别添乱了。桃，带他上里屋去，快去。干什么？干什么？回去。哎，坐。哎，杨康，干什么呀？你爷爷的话。听到没？你别动，老实点。爷爷最近有些耳背，说什么？来，再说一遍。本少爷让你滚，滚！别动，别动。哟，耳朵聋了，这眼睛也出问题了。这脑袋瓜子不听使唤了！哎，别打！别打！打脸！别打！又打！别打！哦，王丽，王丽，来，前面把门打开。
好嘞，客人，客人，客人，客客，哎呀，哎，医生，医生，救命啊，救命！这里不能进，嗯、哎。没事，八友金就是皮外伤。爸，这里需要肃静。今天这事儿你也看到了，不能怪我，是他没本事瞎逞英雄。他不能喝酒，你干嘛还让他喝呀？怎么说话呢？啊，他娶了我女儿一分不花，喝几杯酒还不行吗？嘿，哎，我说雷小桃，你是不是我女儿？我也在想这个问题啊，从小到大，你什么时候管过我？我再说了，结婚是我自己的事儿啊。你说话太没良心了啊！我没管过你啊，你从小就会吃奶、拉屎、拉尿，别的什么都不会，自动长大的。你，你，你除了把我养大之外，你还做过什么呀？我八岁以后，都是我在照顾你，你什么时候管过我？哎，你会蹦会跳，还用我管吗？哼！哎，我说丫头，你这干嘛？想开爸的皮会啊？我告诉你，就算我是个不称职的父亲，我也照样有权管你。管管管！你就这样把人拐进医院啊？啊、哦，罗总。好、哦，谢谢罗总。今晚有时间吗？哦，有的。把这束花送过去。嗯，好，没问题。醒了，来，回药吃了。嗯，儿子呢？儿子没事，他只是受了点皮外伤。他是酒精中毒，在哪儿呢？在病房啊。来来，把药吃了。那眼镜眼镜，戴上戴上戴上。哦。别着急别着急，把鞋穿好啊。来来来，慢点。没事的啊。他睡了。儿子，您别担心，他只是睡着了。别担心，伤的是你吗？这不是没事吗？哎，什么叫没事儿啊？儿子伤成这样，你不管啊？哎呀，你平静点啊！你叫我怎么平静啊？儿子出门好好的，突然间躺在这儿了，我能平静吗？哦、是是是是是,是，他睡着了，就是酒精的作用。酒精？我儿子从来不喝酒的，你让他喝的酒是吧？我啊，这件事儿跟我女儿一点关系都没有。这可是罗总让我送过来的，不看看卡片上写的什么？哎，怎么了？我真的不想再这样下去了。要是他能像你这样拿着画来看我，该有多好！话收到了吗？喂。啊，收到了。很漂亮。喜欢吗？嗯。谢谢。中午一起吃饭吧。看到没？我就像他的宠物一样，要的时候伸手拿来，不要了就一脚踹开。哎呀，这两个人在一起啊，最重要的就是开心。既然不开心，中午我会跟他说清楚。可是我的辞呈还没交出来。那好，你先递辞呈，只要你一辞职，我就跟他分手。这，这辞职吧，倒不算什么。可是我辞职以后，这工作。
，那就到我这里来当行政部长吧。真的，你对我真是太好了。原谅我曾犯的错，我会一直为你等待。啊。那这么说，两个孩子结婚的事情，你是真的不知道了。是的。行啊，既然双方父母都不知道这件事情，还算公平呢。嗯，公平。哼，这件事要看从哪个角度说了。我们是女方，怎么说都是我们吃亏。亏？对。这都是孩子双方自觉自愿的事情。我觉得根本谈不上什么亏不亏的。我好了好了，既然事情已经发生了，哎，我们还是说说怎么解决这个问题吧。好，你们说吧，怎么解决？首先，我想问你，这件婚事你同意吗？嗯，我不同意还来得及吗？嗯，听你的意思，你还有不同意的意思？哎，不，我我们不是那个意思。这两个孩子还太小，稀里糊涂就把婚结了。我们当家长的，怎么也应该帮着弥补弥补吧。嗯，对。这还像句话，这么说吧，该做的、该办的，一样都不能少。哟，您这话的意思是？怎么，这结婚的事儿还用我一样样教你们吗？常理我们都懂，啊，但是呢，我们总觉得这段婚姻啊，它问题不在这儿啊。对，这两个孩子还太小，根本就不明白什么是婚姻，更不明白承担一个家庭所要付出的责任。对。你嘚啵嘚啵半天什么意思啊？我们觉得应该把两个孩子叫到一块儿，我们呢好好跟他们谈一谈。哎，谈什么？这婚都结了，还有什么好谈的？你说他们懂什么？就两个孩子闹着玩儿啊？我们找他们谈一谈，在没有酿成什么大错之前，危害呀、啊、损失啊，降到最低啊。你说这话，我怎么有点不明白、啊？还不明白？啊？都是过来人了，是真不明白还是装不明白呀？<笑>干嘛这么看着我？我这胃太不争气了，我替他跟你说一声对不起。其实该道歉的是我，明知道你酒量差。你要对我有信心，等我好了，我天天练。你敢？我最讨厌男人喝酒了。可是你爸，就是因为他喝酒，所以我才讨厌啊！这男人一喝起酒来，连老婆孩子都不管了。我杨康绝对不是那种人，得，以后我滴酒不沾，就是你爸打我，我死也不喝。你放心，他以后啊也不会找你喝。为什么？他呢专门欺负能喝的，像你这种不能喝的没劲。我就把话挑明白了，这俩根本是孩子，在他们闹腾完之前还没闹出孩子，是离婚分手得提前。你怎么这么说？哎，哎哎哎，亲家，好了，别说，哎，什么都别说了。我就说两个字，退婚，退就退，我等的就是这句话。行行，哼，告诉你儿子，别再找我女儿，哼，别让你女儿再来找我儿子。切，你看看你看看，什么素质啊？他以为他是皇亲国戚啊？啊，我就那么一个儿子，稀里糊涂的娶了他的女儿，你看他还那么跟我说话，他什么素质，什么态度啊？哎，好好，就冲你这态度，杨康这女婿我还要定了，看我怎么折磨他，我折磨死他。又又又又谈崩了，爸，岳父，别找我，你妈已经正式向我们提出退婚了，不可能，桃，跟爸回家啊，不，不可能啊，走，人家都不要你了，你还赖着不走干什么？哎，走，我不，我去找你公公婆婆谈判，啊，哎，老公，哎、老公。没事吧？啊，没事吧？两个小屁孩。爸，等很久了。没有。服务员
我已经帮你点了，请慢用。这儿的环境不错吧？罗毅，我想问你一个问题。说吧。跟人说话，看着对方是最起码的尊重。你又不是我的客户，我需要这么认真吗？只要不是赚钱的事情，就不需要认真了吗？你怎么了？你随便拉一个人来问问，我们像是要结婚的吗？是要分手了吧？你到底怎么了？是不是工作不顺利？我好不容易抽时间陪你吃饭，为什么还要发脾气？你的意思是，你能有时间陪我吃饭，我就要磕头谢恩了？你跟我在一起就那么无聊吗？你到底想表达什么？我想说。你和我连谈心的闲情都没有了吗？我们一开始你就知道，我并不是个海阔天空的人。我不需要一个海阔天空的人，我只需要你一点点的热情来生活。你永远都是一副忽冷忽热的样子，是不是连生活的热情都没有了？你到底是不够爱我，还是天生就这样？罗伊，我很想一直跟你走下去。可是你至少给我一点希望吧。你让我说你什么好啊？你说你嫁人嫁谁不好？哼，也不挑个好人家嫁。我嫁的是杨康，又不是他爸妈。你不用跟他们家一起过。当然不用一起过。我跟杨康商量好了，在外面单过，连房子都找好了。你钱多的发馊了。那我也没办法呀。他爸妈不喜欢我，我要是硬塞进去，这不天天吵。说你想结婚结婚，想嫁人嫁人，也不挑个好点的。哎，什么叫好点的呀？杨康缺胳膊缺腿了吗？四肢健全的男人满大街都是，怎么也得挑个呃有房有车的。我又不跟房车过。你懂个屁呀、啊！跟你妈一个德行啊！以为嫁个男人就有饭吃，结果怎么样？受不了苦跑了。哼，什么爱情浪都扯淡的玩意儿，哼，都不能当饭吃的。哼，爸，嗯，你刚说什么？什么什么呀？你刚刚说的呀？我说爱情和浪漫不能当饭吃。哎，不是不是，上一句，上上一句，上上什么上上啊？说，你说我妈跑了，你不跟我说我妈生我的时候难产死了吗？我说了吗？你还说我的生日就是我妈的忌日啊？我说了吗？哎，你快点说，这到底怎么回事啊，爸？哎呀，你快点说呀！我本，哎呦，你快说呀，爸！哎，你跟我回家就告诉你。哎，你看看，你看看，他什么素质啊！哎呀，行了，你呀都不想要这个媳妇了，就别拿媳妇的标准来要求了，还说那么多干什么呀？啊，我怎么说什么都不入你的眼啊？嗯啊，切，就你会做好人啊！行，那以后啊，全世界的好事都让你一个人做了。哎，我们就要订婚了，可我怎么也感受不到你对我的热情。如果你找的是热情的话。那么一开始你就找错方向了。我们一开始你就知道，选择我就意味着你要转换生活方式，包括部分生活理念。如果不能接受的话，那就不要开始。既然开始，就要去接受。买单！别，我错了还不行吗？我没有别的意思，我就是希望，我们能像别的情侣一样，开开心心的约会。如果你跟我在一起有负担的话，现在你还有机会选择放弃。服务员，买单。你干嘛呀？我没有生气，我就是想表达一下自己的意思嘛。女人还是不要太贪心。你也知道，我们两个在一起并不是因为感情，奢求太多只会失去更多。慢慢想。